शीत हवामानातील मानवी जीवन ह्युमन लाईफ इन कोल्ड रिझन स्थान व प्रदेश शीत हवामानाचा प्रदेश उत्तर व दक्षिण गोलार्धात आढळतो याचे स्थान आहे पासष्ट डिग्री ते नव्वद डिग्री अक्षवृत्ताच्या दरम्यान या प्रदेशात उत्तर गोलार्धात अलास्का ग्रीनलँड युरेशियाचा उत्तर भाग टुंड्रा उत्तर कॅनडा इत्यादी भागाचा समावेश होतो दक्षिण गोलार्धात टेरा डेला फुएगो दक्षिण पेटॅगोनिया दक्षिण अमेरिकेलगतचे मानवी वस्ती असलेले प्रदेश या प्रदेशातील हवामान अतिशय थंड असते आणि त्यामुळे या प्रदेशाला टुंड्रा हवामानाचा प्रदेश असेही म्हणतात जगातील अतिशय थंड हवामानाचा प्रदेश हिवाळा दीर्घकाळ असतो अति थंड असतो आणि हिवाळ्यातील जवळजवळ झिरो डिग्री सेंटीग्रेडच्या खाली साधारण मायनस आठ डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत तापमान असते उन्हाळा सरासरी तापमान दहा डिग्री सेंटीग्रेड पेक्षा कमी असते सूर्यापासून मिळणारी उष्णता बर्फ वितळल्यामुळे खर्चिक होते तापमान फारसे वाढत नाही कारण बर्फवृष्टी होते सुमारे नऊ ते दहा महिने या प्रदेशील हवामान हे थंड असते आणि फक्त दोन महिने हे हिवाळा आणि तोही सौम्य प्रकारचा असतो अतिशय हवामान दीर्घकाळ हिवाळा आणि अल्पकाळ उन्हाळा असे प्रतिकूल पर्यावरण हे टुंड्रा प्रदेशाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे टुंड्रा प्रदेश केवळ उत्तर गोलार्धात नजीक काही अक्षवृत्ता उत्तर अक्षवृत्ता दरम्यान आढळतो प्रमुख अंतर्गत प्रदेश उत्तर अमेरिकेतील कॅनडा अलास्का ग्रीनलँडचा किनारा सेवेरिया उत्तर युरोप व उत्तर पूर्व आशियाचा टुंड्रा प्रदेशात समावेश होतो हवामान मागाशी म्हटल्याप्रमाणे टुंड्रा हा जगातील अतिशय थंड हवामानाचा प्रदेश आहे हिवाळा अतिशय थंडीचा व नऊ ते दहा महिन्याचा असतो या काळात सरासरी तापमान वीस सेंटीग्रेडच्या दरम्यान असून हिमवृष्टी अतिशय जास्त असते उन्हाळा अल्पकाळ म्हणजे दोन ते तीन महिने किंवा दोन महिने असा असतो येथील हवामान हे अतिशय थंड असल्यामुळे वनस्पतीच्या जीवनास मानवी जीवनास ते पोषक नाही वनस्पती जीवन जरी आपण बघितलं तर मोठ्या वनांच्या वाढीस अनुकूल हवामान नाही या ठिकाणी शेवाळ लायकेन नेचे यासारख्या जमिनीलगत वाढणाऱ्या छोट्या वनस्पतीच येथे आढळतात तसेच प्राणी जीवन हे सुद्धा या ठिकाणी कमी आहे वनस्पतीपेक्षा प्राणी जीवन हे एक समृद्ध मानावं लागेल कारण या ठिकाणी कॅरिबू रेंडियर कस्तुरी बेल लेमिंग आर्टिक ससेस ध्रुवीय अस्वल असे वैशिष्ट्यपूर्ण प्राणी टुंड्रा प्रदेशात आढळतात रेंडियर हा या प्रदेशातील अतिशय उपयुक्त प्राणी आहे लेमिंग हा वनस्पतीवर जगतो शील माशावर जगणारे ध्रुवीय अस्वल हा येथील हिस्र प्राणी आहे आणि या ठिकाणी हवामान हे प्रतिकूल असल्यामुळे जगातील विविध टुंड्रा प्रदेशात खालील काही जमाती आढळतात आता टुंड्रा प्रदेशांना अलास्का कॅनडा ग्रीनलँड या प्रदेशामध्ये एक्सिमो नावाची जमात आढळते राहते तर उत्तर फिनलंड नॉर्वे स्वीडन या ठिकाणी लेप नावाची आदिवासी जमात आढळ सेवेरियात सेमळ तर उत्तर पूर्व आशियात याकूत कोई चुकपी या आदिवासी जमाती आपले जीवन जगत असतात या ठिकाणी राहणाऱ्या जे काही जमाती आहे आदिवासी जमाती आहे त्यांचा प्रमुख व्यवसाय म्हणजे शिकारी आणि मासेमारी यांचे संपूर्ण आयुष्य हे शिकारीवर मासेमारीवरच अवलंबून असते कारण यांना त्या ठिकाणी जे पर्यावरण आहे आजूबाजूचा परिसर आहे तो पूर्ण बर्फाच्छादित असतो त्यामुळे वनस्पती जीवन प्राणी जीवन हे एक खडतर असते तर त्या ठिकाणी जी काही शिकारी योग्य प्राणी आहेत त्यांच्यावरच त्यांचं आयुष्य किंवा प्रमुख व्यवसाय म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहिले जाते 
तर या ठिकाणी जे राहणारे जी एक्सिमो नावाची जमात आहे त्यांचे जे काय एक मासेमारीसाठी जी बोट असते त्याला तेथील लोक हे कयाक असे म्हणतात आणि त्यांचं जे काही हिवाळ्यामध्ये राहण्याचं घर असतं त्याला आपण इग्लू असे मानतो आणि इग्लू हे हिवाळ्यात बर्फाच्या लाद्यांपासून बनविलेल्या एक्सिमोच्या घरास ते इग्लू असे म्हणतात स्वीडन मधील टुंडरा प्रदेशात लॅपलॅड म्हणतात स्लेज स्लेज म्हणजे काय की एक्सिम बर्फातून जाताना रेंडियर किंवा कुत्रे जुंपलेल्या ज्या गाडीचा वापर करतात त्यास स्लेज असे म्हणतात अलीकडे यात काही जरी बदल झालेला असला तरी तेथील हवामान हे प्रतिकूल प्रकारचं असल्यामुळे त्या जमातींचं जीवन हे अगदी खडतर असे झालेले आहे तर उन्हाळ्यात एक्सिम लोक रेंडियरच्या कातड्यापासून बनवलेल्या तंबूत राहतात त्याला ते ट्युपिक असे म्हणतात आणि या ठिकाणी ज्या काही अनेक प्रकारच्या वनस्पती आहे त्या वनस्पतीच्या वाढीस जी आजूबाजूची परिस्थिती आहे जसं अनुकूल पर्यावरण नाही त्यासाठी त्याला जी कारण कारणीभूत आहे ते महत्वाचं कारण म्हणजे बर्फाचा अधिक प्रदेश ध्रुवाकडून वाहत येणारे अतिशय तुवारे प्रतिकूल हवामानामुळे वनस्पती अतिशय तुरळक असतात आणि त्यामुळे ही जी परिस्थिती आहे त्या तेथील वनस्पतींना अनुकल अशी नाही वनस्पतीमध्ये जर बघितलं तर वनस्पती जीवन हे तेगा प्रकारचे आहे त्या ठिकाणी बर्च विलो इतकी अशी झाडे आढळतात आणि सुचीपर्य आणण्याच्या जवळ आसपासच्या नद्यांच्या दऱ्यात काही मॉसेस लिजनस शेवाळी अशी बर्फाखाली सुरक्षित राहतात खुरट्या प्रकाराच्या वनस्पती आढळतात ध्रुवीय प्रदेशाकडे जाताना वनस्पती जीवनात क्रमश बदल होत जातो आणि या टुंडरा प्रदेशातील जे काही प्राणी आहे मग असे म्हटल्याप्रमाणे या ठिकाणी प्रमुख प्राणी आहे तो म्हणजे रेंडियर रेंडियर हा तेथील प्रमुख प्राणी आहे आणि टुंडरा प्रदेशातील कामधेनू असेही म्हणतात कॅरेबू मॉस ऑक्स व्हाईट बियर आर्टिक्स असे हे जे इत्यादी प्राणी आढळतात ते सुद्धा या एक्सिमोच्या जीवनात किंवा या टुंडरा प्रदेशात जे आदिवासी जम जमाती आहे त्यांचं एक प्रमुख प्राण म्हणून ते त्यांच्याकडे पाहिले जाते आता पक्ष्यामध्ये पेग्विन व लेमिंग हे अशा प्रकारचे प्रा जे काही पक्षी आढळतात तसेच जलचर प्राण्यामध्ये सील वालरस आणि व्हेल अशी त्यांची नावं सांगता येईल तसेच एक्सिम नावाची जमात आहे त्या जमातीला सील संस्कृती म्हणून एक प्रमुख असे म्हणतात कारण सील हा एक तेथील त्यांचा अन्न म्हणून ते प्रमुख मासा आहे आणि त्या माशांच्या कातडीपासून किंवा त्यांचं जे काही मांस असेल किंवा ते त्याचे जे हाडे असेल तर त्या सील माशाचा सगळा पाठ हे त्यांच्या उपयोगात आणतात म्हणून एक्समी लोकांमध्ये सील संस्कृती असे सुद्धा ओळखले जाते आणि या प्रदेशामध्ये शिकार करणे व मासेमारी करणे हा तेथील लोकांचा प्रमुख व्यवसाय आहे आणि इथल इथील जे वातावरण आहे पर्यावरण आहे ते अतिशय थंड असल्यामुळे त्यांना कोणताही प्रकारचा व्यवसाय करता येत नाही शिकारी आणि मासेमारी शिवाय कारण उन्हाळ्यात उन्हाळ्यामध्ये तापमान थोडीशी वाढ झाली असते म्हणजे फक्त दोन ते तीन महिने काही वेळेस दोनच महिने सूर्यकिरणे हे तेथे त्यांना पहावयास मिळतात आणि थोडीशी उन्हाळ्यामध्ये जी काही उष्णता हो येते त्या उष्णते फक्त बर्फ वितळल्यावर त्या ठिकाणी सदाबहार अशी फुले येतात रंगीबिरंगी फुले उगवतात त्यावेळी असंख्य कीटक किंवा पक्षी ते फुले खायला येतात उन्हाळा संपताच ती नाहीशी होतात एकंदरीत या प्रदेशात वनस्पती जीवन समृद्ध नाही तसंच मानवी जीवन सुद्धा समृद्ध नाही कारण मानवी जीवन हे पूर्ण 
तेथील शिकारीवर अवलंबून आहे आता प्राणी जीवन आणि वनस्पती जीवन याच्यात जरी भिन्नता असली त्याच कारण असं आहे की तेथील पर्यावरण किंवा तेथील जी टुंडरा प्रदेशातील जी त्यांचं एकंदरीत परिस्थिती आहे ती त्याला कारणीभूत आहे आता या ठिकाणी मानवी जीवनाचा जर आपण प्रमुख विचार केला तर मानवी जीवन अत्यंत प्रतिकूल आहे त्याचं कारण असं आहे मागाशी म्हणल्याप्रमाणे दीर्घ व तीव्र उन्हाळे आणि हिवाळे हे एकदम जास्त असतात तर उन्हाळा हा दोन ते तीन महिन्यांचा असतो अल्प व सौम्य उन्हाळा आहे असं म्हणता येईल आणि हिमवृष्टी बर्फछादित जमीन ह्या सगळ्या गोष्टी यांना कारणीभूत आहे प्रतिकूल हवामान मानवी लोकसंख्या फार कमी आढळते कारण हे हवामान मानवी जीवनास अत्यंत खडतर असं आपल्याला पाहावयास मिळते मानवी जीवन हे तेथील जर बघितलं तर कष्टमय दगादगीचे खडतर व कंटाळवाणे अशा प्रकारचं आहे कारण पर्यावरण त्यांना साथ देत नाही अन्नासाठी त्यांना शिकारीवर अवलंबून राहते आणि शिकार जर झाली नाही किंवा शिकार मिळाली नाही तर त्यांना खायला सुद्धा मिळत नाही आणि एकंदरीत आपण त्या संपूर्ण परिसराचा संपूर्ण वातावरणाचा संपूर्ण पर्यावरणाचा जर विचार केला तर त्या ठिकाणी पूर्ण बर्फा बर्फाचा थर साचलेला असतो त्यामुळे शेती योग्य जमीन तिथे नाहीच त्यामुळे त्यांना मासेमारी आणि शिकारीवरच अवलंबून राहावे लागते मानवी जीवनाचा अंत पाहणार असे हे जीवन आपल्याला म्हणावं लागेल कारण इतर विषुवृत्तीय प्रकारचे हवामान मोसमी हवामानाचे प्रकार जीवन याच्यात आपल्याला जर जी भिन्नता दिसते ती तेथील तुंडरा प्रदेशाची अत्यंत वेगळी आहे त्यामुळे सतत कष्ट करीत राहिल्यास शिवाय जगणे मुश्किल अशा प्रकारे त्या ठिकाणी वातावरण आहे उदरनिर्वाहासाठी त्यांना सतत भटकंती व कष्ट करावे लागते कारण यांना जर कष्ट केले नाही तर खायला सुद्धा मिळत नाही अशा प्रकारे संपूर्ण या पृथ्वीचा विचार केला तर या पृथ्वीवर जसं स्थान काल पार जो काही काळ आहे त्यानुसार पर्यावरणात आपल्याला बदल दिसून येतो कारण की ज्या ठिकाणी शेतीयोग्य जमीन आहे किंवा नद्यांचा खोऱ्यातला जो सुपीक प्रदेश आहे त्या सुपीक प्रदेश मानवी जीवन जर बघितलं तर ते ध्रुवीय प्रदेशातील मानवी जीवन त्यापेक्षा अत्यंत वेगळे आहे असे आपल्याला म्हणता येईल आणि ते आहे सुद्धा कारण सेबेरियात निकेल कॅनडात तांबे व स्वीडनमध्ये लोहसाठे सापडले आहे आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी ज्या काही जम जे जमाती आहे त्यांचे अस्तित्व आपल्याला आज सुद्धा पाहावयास मध्ये किंवा ते टिकून राहिलेले आहे कारण त्या ठिकाणी जर समजा त्यांना खायला सुद्धा शिकारीवर अवलंबून राहावं लागत असेल तर त्यांचं जीवन जे आहे ते किती खडतर आहे ते आपल्याला लक्षात येते कारण या ठिकाणी जे रेंडियर आहे त्या रेंडियर प्राण्याला येथील लोकांचं कामधेनु असे म्हणतात कारण रेंडियरचे हाडे असो रेंडियरचं मांस असो रेंडियरची चरबी असो या सगळ्या पार्टचा उपयोग ते करीत असतात आणि या ठिकाणी जर वातावरणाचा विचार केला तर या प्रदेशातील लोकांनी त्या वातावरण सहन केलं नाही तर ते तिथं राहू शकले नसते परंतु आज सुद्धा ते पर्यावरणाशी झुंज देत पर्यावरणाशी मिळते जुळते घेत असल्यामुळे ते आज त्यांचं अस्तित्व कसं टिकून राहिले आहे ते आपल्याला लक्षात येते कारण एकूण जीवन पद्धती जर व्यवसायाचा विचार केला तर शिकार व मासेमारी हे प्रमुख व्यवसाय आहे ते आपल्या लक्षात येते आणि शिकारीवर जर अवलंबून राहाय असेल तर त्यांना तसं प्रयत्न करावं लागते आणि शिकार मिळाले नाही तर ते उशी उपाशी त्यांना झोपावं लागते तसंच अलीकडे काही त्यांच्यात बदल झालेले दिसून येतात आधुनिक जगाच्या संपर्कामुळे टुंडरा प्रदेशातील मानवी जीवन पद्धत झपाट्याने बदल झालेला आढळतो ग्रीनलँडमध्ये सध्या युरेनियम बॉक्साईडच्या खाणे आढळल्या आहे 
त्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांना रोजगाराची निर्मिती झालेली आहे तर अलास्का सोने कोळसा व खनिज तेलाचे साठे आढळले आहे हे सुद्धा तेथील लोकसंख्या एकत्रीकरणाचा किंवा लोकसंख्या तिथं ज्यांचं अस्तित्व टिकवण्याचं एक त्यांना रोजगाराचं साधन म्हणून पाहावा लागते आता महत्वाचं सांगायचं झाले तर ध्रुवीय पट्ट्यात म्हणजे टुंडरा रशिया व संयुक्त संस्था हे परस्परांचे राजकीय शेजारील देश आहे